हेलो फ्रेंड्स नैन सी ए संपत् कुमार इवा वीडियो मन टैक्स इनवाइस डेबिट नोट क्रेडिट नोट अंटे अभी एपड़ेपू इश्यू चस्ता वाटो कंटेंटे अने विषय पे मैं डिस्कसम अंड इवा वीडियो केवल सीए ईपीसी स्टूडेंट्स अंड सी इंटर स्टूडेंट्स कोसमें सो वि अडरस्टा लेट्स गेट स्टार्ट First, we'll be discussing about tax invoice. Tax invoice ante yindi. Tax invoice ante. If I'm the registered person, when I make a sale, I should be issuing a document. The document is a tax invoice. Ante yinte ante. Ippu ne registered person an kunda. Then ippre the sale jaise suna no. Oka tax document ne issue jaise suna to di. Yendu kani yovrai the naadhe karon chhi kontra naaro. Definitely aathan kora input tax credit tis kora niki. ट्रई चाड़ा मिस्टर एक्स इतन रिजिस्टर्ड पर्सन इज से गूड्स टू मिस्टर वै फ वन ऐक् वन ऐक् वर्थ आफ् गूड्स अतन मिस्टर एक्स मिस्टर वै की सेल्ड एपड़ सेल्ड दाने पैन और एट्टी पर्सेंट एग्जापल तस्क 18,000 एट्टीन थौज रूपी अतन टैक्स चारजेस्टा अंत मीन वन ऐक् एन थौज रूपी अतन वै पैन बिल्ना एपड़ता बिल्ला रास्ो यहन थौज पैन मिस्टर वै इनपुट टैक्स क्रेडिट तीस मीन अर्थम होता अंत मिस्टर वै की इनपुट टैक्स क्रेडिट तवाली अंत डेफिटली हाज टू पर्चे इट फ्रम ए पर्सन हूज रिजिस्टर्ड पर्सन रिजिस्ट्रेशन अंडी अतन टैक्स इनवाइस इश्यू चीज रिपीट इपड़ी इनपुट टैक्स क्रेडिट तवच्छा अंत मेर कवर दुनारो अतन रिजिस्टर्ड पर्सन अभी दर टैक्स पेइंग डाक्युमेंट अनेटी सो इध टैक्स इनवाइस अच्छे मन इधर इश्यू चस्ट लैक्स इनवाइस अंत मन अर्थम बट इधर इश्यू चेयर वे टू बी इश्यूड एपड़ इश्यू चेयर सो एपड़ इश्यू चेयरने मन गूड्स ने सप्लैस्नामा सर्वीस ने सप्लैस्ना दिन डिपेंडी लाइक ने ट्रेडर षापुद गूड्स ने सेल्चना अंत आ गूड्स अच्छे दाखे ट्रीटमेंट वेरे उ लेदे इंस्ट्यूटी नीन क्लास चुप्तना अंत नैन ओनली सर्वीस इतना सर्वीस इसमें दाने ट्रीटमेंट मरी वेरेला उला चुद इफ इट ईज गूड्स द ट्रीटमेंट विल बी डिफरेंट इफ इट ईज सर्वीसे युवर ट्रीटमेंट विल बी डिफरेंट गूड्स मन दिन इंकेला सग्रिगेट चयचुअे नव गूड्स अम्मतना वाट मूवेंट अंत एग्जापल चाहे मैं इकड़ हईदराबाद उन्ना मन गूड्स चेन्नई वाले अम्मा अंत मीन हईदराबाद गोडोन गूड्स चेन्नई की वेलि अंत गूड्स मूवेंट जो कंत हईदराबाद ब्रांच नीचे चेन्नई कस्टमर वर की गूड्स मूवनाई अंत अ मूवेंट कदा सो इफ देर ईज मूवेंट मूवेंट उठे ट्रीटमेंट उ इफ देर ईज नो ट्रीटमेंट सारी इफ देर ईज नो मूवेंट मूवेंट लेकिन ट्रीटमेंट इंकोला उ सपोज मूवेंट उदा एपड़ इश्यू चेयली अंत अगे दैफरकेटे आर् बिफोर् रिमूवल अंत ना गोडोन गूड्स ने तीयक मुझे और तीस रोजे नैन इनवाइस इश्यू चेय टैक्स इनवाइस एपड़ इश्यू चेयर इवाक इवा इश्यू चेयर मे बी इंतना मुझे इश्यू चेस उड़ी अंत का मूवेंट अर्वा इश्यू चेयर ओके सो दट ईज फर् दिश कैटगरी इफ दर्ज ए मूवेंट आफ् गूड्स इफ दर् नो मूवेंट अंत मूवेंट जरगट ले अंत असल मूवेंट जरगक गूड्स एला अम्मता डाउट रोच्छ एला हईदराबाद मन ब्रांच आ ब्रांच सर्टन गूड्स उ ओके सो ई गूड्स ने इकडन वेरे वाल पंपानी मूवेंट कावाली अलाका गूड्स अक्टे उ मन जस्ट ओनरशिप ट्रांसफर से अंत मन 
గూడ్స్ ని బయటికి తీయట్లేదు రోడ్కి తీయట్లేదు అది అక్కడ ఎక్కడ ఉందో అలాగే ఉంటుంది బట్ జస్ట్ ఓనర్షిప్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం లేదంటే అతన్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నుంచి సో అంటే మనం ఓన్లీ టైటిల్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దెన్ వెన్ దెర్ ఇస్ ఆన్ డెలివరీ ఐ హోప్ యూర్ అండర్స్టాండింగ్ దిస్ పాయింట్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ మూమెంట్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి షుడ్ ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ ద మూమెంట్ ఆర్ రిమూవల్ అంటే మీరు మీ గోడ నుంచి రిమూవ్ చేయకన్నా ముందే ఇష్యూ చేసి ఉండాల్సింది మూమెంట్ లేదు అనుకుంటే కస్టమర్ ఎప్పుడైతే అతను తీసుకుంటున్నాడో అప్పుడు ఇష్యూ చేయొచ్చు సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఫర్ గుడ్స్ నా వి గో ఫర్ సర్వీసెస్ సర్వీసెస్ సర్వీసెస్లో ఎలా ఉండొచ్చు ఇప్పుడు సర్వీస్ అంటే మూమెంట్ ఉండే ఛాన్సే లేదు ఇప్పుడు నేను క్యాలిక్యులేటర్ అమ్మాలి అనుకుంటున్నానంటే ఇక్కడ నుంచి ఇంకో దగ్గర పంపించాలి అంటే మూమెంట్ ఉండొచ్చు బట్ నేను క్లాసెస్ చెప్పాలి అనుకుంటున్నాను అక్కడ వచ్చి ఇక్కడ కూర్చున్నారు నేను క్లాసెస్ చెప్తున్నాను అంటే ఇక్కడ మూమెంట్ చేయడానికి ఇంకా ఏం లేదు ఓకే సో ఇది ఎప్పుడు ఇష్యూ చేయాలంటే ఆన్ రెండరింగ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ నేను ఎప్పుడైతే సర్వీసెస్ ఇస్తున్నానో అప్పుడైనా ఇష్యూ చే అప్పుడైనా నేను ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయొచ్చు లేదు అంటే within prescribed time after rendering ante class cheppakanna mundu ivalsa avasaram naaku ledhu class cheptappudaina nenu meeku invoice issue cheyachu ledante class cheppin tarvata next oka prescribed time untundi man dann deal cheyadam slow ga aa prescribed time lo nenu tax invoice issue cheyalsi untundi right so adi manaku services ki vachinappudu now we move further <coughs> revised invoice revised invoice ante enti a registered person may within one month from the date of issuance of certificate of registration issue a revised invoice again the invoice already issued during the period beginning with the effective date of registration till the date of issuance of certificate to him so dinni manu oka example la ardham chestunnam illante peda peda sentences ardham chestunnam lo koncham ibbandi avochu ela ante ఒక హైపోథెటికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ జాన్ ట్వంటీ ఎయిటీన్ ఇవాళ రోజు మీ టర్న్ ఓవర్ మీకు ఒక బిజినెస్ ఉంది దాన్ టర్న్ ఓవర్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ దాటింది వీ హ్యావ్ ఎ చాప్టర్ కాల్డ్ రిజిస్ట్రేషన్ అక్కడ మనకు ఉంటుంది వెన్ ఏ కంపెనీ హ్యాస్ టు ఆర్ వెన్ ఏ పర్సన్ హ్యాస్ టు రిజిస్టర్ ఎప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలని ఒక పెద్ద చాప్టర్ ఉంటుంది బట్ ప్రస్తుతానికి అయితే ఎప్పుడైతే మీ టర్న్ ఓవర్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ దాడుతుందో అప్పుడు మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలి ఓకే సో ఎప్పుడు చేయించుకోవాలంటే వితిన్ థర్టీ డేస్ థర్టీయత్ జాన్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎయిటీన్ అంటే ఈ థర్టీ డేస్ లోపు మీరు ఎప్పుడైనా రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవచ్చు అంటే మీరు రిజిస్ట్రేషన్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకే సో మీరు ఎప్పుడైతే ఇక్కడ అప్లై ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ మీరు థర్టీ డేస్ లోపు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నారనుకుందాం ఎప్పుడైతే మీది డేట్ వచ్చిందో అంటే ఎప్పుడైతే మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చిందో దట్ విల్ బి ద effective date of registration try to understand this point if you are registering within 30 days from the date on which you are liable to be registered then the effective date of registration will be the date on which you are liable to be registered ante meer 30 days lopu cheskunnar anukundandi 30 days lopu cheskunte mee first january meeku effective date of registration avutundi on the other hand meer 30th january varaku cheskoledu ఓకే మీకు సరిపడలేదు మీకు వీలు పడలేదు మీరు చేసుకోలేదు లేట్స్ అయితే మాకు ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ తర్వాత చేసుకున్నాను అనుకోండి ఎప్పుడైతే మీకు సర్టిఫికేషన్ ఇష్యూ చేస్తున్నాడో అదే మీకు ఎఫెక్ట్ ఉండే రిజిస్ట్రేషన్ అవుతుంది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే లేట్స్ అయితే మీరు థర్టీ ఎయిత్ వరకు మీరు చేశారనుకుందాం అంటే ఈ మధ్యకాలంలో కూడా మీరు ఏవో కొన్ని ఇన్వాయిసెస్ ఇష్యూ చేసి ఉండొచ్చు అంటే ఈ మధ్యకాలంలో మీరు బిజినెస్ని మాపారు కదా మీరు ట్వంటీ ల్యాక్స్ రాగానే బిజినెస్ని స్టాప్ చేయరు బిజినెస్ రన్ అయ్యేది అలాగే రన్ అవుతుంది ఒక థర్టీ డేస్ లోపు మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలి అంటే మీరు ఈ ఫస్ట్ జాన్ నుంచి థర్టీ ఎయిత్ జాన్ వరకు ఏవైతే ఇన్వాయిసెస్ మీరు పబ్లిక్ ఇష్యూ చేస్తారు వాటి పైన మీరు నెక్స్ట్ థర్టీ డేస్ లోపు అంటే మీరు ఎప్పుడైతే మీకు గ్రాంట్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్ వస్తుందో మనకు జిఎస్టి అని పోర్టల్ నుంచి వస్తుందో అప్పటి నుంచి థర్టీ డేస్ లోపు అంటే ఇంకొక నెక్స్ట్ థర్టీ డేస్ టైం ఇచ్చాడు ఆ థర్టీ డేస్ లోపు రివైజ్డ్ ఇన్వాయిసెస్ని ఇష్యూ చేయొచ్చు రివైజ్డ్ ఇన్వాయిసెస్ ఆర్ యూ గెటింగ్ దిస్ పాయింట్ యూ విల్ బి ఇష్యూయింగ్ రివైజ్డ్ ఇన్వాయిసెస్ వితిన్ థర్టీ డేస్ ఫ్రమ్ ద డేట్ 
on which you applied and you got the certificate of registration and the certificate of registration which not only next to 30 days low for me to a revised invoices in issue to you so in the case of just someone to me issue just an agar name recipient to make a input tax credit this community okay so that is your revised invoice bill of supply so bill of supply and talks about this kundam you could have mr. X and not do is a registered person and the GSTN act can that no registration for a change could not know he wants to provide certain services and I was a pledge here and could not either goods or services a present certain chair supply chair and could not know he will be issuing tax invoice tax invoice ni issue chest not in the tax invoice is just not do in the country registration change kun they are tax invoice you should get on the registration change when they tax me collected on the okay and the tax invoice or tax collectors could not gather so I don't know that you to other in coca situation is kuna mr. mr. why you not do I don't know unregistered And maybe at the turn out on the last that in a couple to or maybe that in a third of what I think the chase college under the king of villa over to you so you put in a and a pretty other no unregistered person out there though he cannot collect a tax from his recipient he put in registration change college then me the garage in a GST collect chilling okay I cannot collect legally so when I'm supplying my goods I cannot issue tax invoice. Tax invoice over issue jali. You were right there. Registration change could narrow. You were right there. Tax me pass jail and could narrow. While the mother may tax invoice issue jali. You put in tax invoice issue jail and in the country now could tax and collect just couldn't write to authority. Okay. GST council money give it to them. The GST and portal money give it to you. So you know. Bill of supply any. Issue just then. I hope you are getting this point. Meru registration change kunte tax invoice issue just naru. Registration aval edu ante bill of supply issue just naru. Bill of supply wala ne kya issue just naru ante meru books lo ras call kadar ne meru mem sale chesa manje pe. Aadhar wala ras call ante accounting purpose matra me idhi use hoti nga ne din wala GST lo peda ga ekada manam wadam. Alagi ingo ka situation ostundi ekada ante idhi oka first situation an kunda. Second situation ekada ostundi ante composite dealer. Composite dealer registered under section 10. If you want to make a record of you under composite dealer and over you put in chala chinna business just now now go the GSE registration change Kony monthly monthly returns file JC annual income certain file JC now come on that down over you know output when a tax collect JC input tax final credit this Kony even in logics not are the more so in angels are not simple can I go great chapter Sandy our rate upon a tax pages then so that is my composite dealer and a composite dealer and over and day नेरो टैक्स पैदा का 18 परसेंट तो 9 परसेंट तो इलान्डर रेट्स वाले कलर चेनो ये तो 1 परसेंट तो 2 परसेंट तो अबे कलर चेस्टा नो अलगे अभी सप्पे चेडान के नए वाले इनपुट्स दिस कुन्ना नो अंटे अभी वारडा ने कावल संदान की इनपुट्स दिस कुन्टर का था आ इनपुट्स पर आने ना क्रेडिट दिस कोलेन ओके सो � bill of supply will be issued one if it is a unregistered person and the second one when he is a composite dealer registered under section 10 so you don't know situations low bill of supply in a concept money key was in the moving further receipt watcher refund watcher so you land a watch us customer one and tell us quality example raw to receipt watcher so receipt watcher man I'm a put to issue to Ali and a not a advanced each other and they would not a manufacturer and come on a customer it's another not goods Kavali can he put a do over three months are the Kavali okay so may not mean I'm a little on day okay any card once it's not different I thought I don't want each other and the meaning and the end double this could not know and they can name goods you were just a contract enter you know what three months out in the cars and goods and it's just on and they evil are driven and tax pay chili okay so then goes on a chip down oh it played in an advanced these could not know a present advanced this could not know up and you know receipt voucher issue chair something called in the limit of a chin a point in absurd chili amount up to thousand rupees 
అంటే నాకు అడ్వాన్స్ ఒక థౌజండ్ వరకే వచ్చింది అంటే చిన్న చిన్న బిజినెస్ చేస్తున్నాను నేను అప్పుడు నేను దీనిపైన జిఎస్టీ కట్టాల్సిన అవసరం ఏం లేదు కాబట్టి నాకు ఒక ఆప్షన్ ఇస్తాడు ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇమ్మీడియట్లీ కట్ కావాలంటే నేను ట్యాక్స్ ఇప్పుడే పే చేయొచ్చు లేదంటే ఆఫ్టర్ డెలివరీ ఆఫ్ గుడ్స్ అంటే నేను ఎప్పుడైతే నాకు ఇస్తానని చెప్పానో ఒక త్రీ మంత్స్ తర్వాత అప్పుడు పే చేయొచ్చు ఎగ్జాంపుల్తో చెప్తాను మీకు ఇంకా బెటర్గా అర్థమవుతుంది ఎలా అంటే ఐఎమ్ మేకింగ్ ఎ సేల్ ఆఫ్ ఎ ప్రోడక్ట్ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఓకే ఒక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఐటమ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అతనికి ఇచ్చేస్తాను అతను నాకు క్యాష్ ఎంత ఇచ్చాడు అంటే ఒక టూ థౌజండ్ ఇచ్చాడు అంటే మేబీ చిల్లర లేదనుకుందాం టూ థౌజండ్ రూపీస్ ఇచ్చాడు అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నాకు అడ్వాన్స్ నా దగ్గరే ఉండిపోయింది అతను ఏమంటున్నాడు అంటే మీ దగ్గర ఎలాగో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి కదా ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడే ఇవ్వకండి ఒక టూ త్రీ మంత్స్ తర్వాత వచ్చేసి నేను మళ్ళీ గూడ్స్ తీసుకుంటాను ఓకే అప్పుడు ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ని అడ్జస్ట్ చేయి అంటున్నాడు అంటే ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే ఒక థౌజండ్ రూపీస్ లోపే ఉంది కాబట్టి నా దగ్గర ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఆప్షన్ ఏంటి ఎట్లా ఉన్నాయి నేను ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పైన నేను ట్యాక్స్ కట్టాల్సింది జిఎస్టీ కట్టాల్సింది ఆ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్తో పాటు ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నేను కావాలంటే ఇప్పుడే కట్టేసుకోవచ్చు అంటే మీనింగ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్తో పాటు ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ని యాడ్ చేసుకొని మొత్తం టూ థౌజండ్ పైన టూ థౌజండ్ పైన నేను ట్యాక్స్ ఇప్పుడే కట్టవచ్చు లేదా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పైన నేను ఇప్పుడు కట్టేసేస్తాను ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పైన నేను ఇప్పుడు కట్టేస్తాను నవ్ ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎప్పుడైతే ఉందో ఎప్పుడైతే నేను గూడ్స్ అతనికి ఇస్తానో అప్పుడే కట్టేస్తాను సో ఇది ఒక ఆప్షన్ ఎవరికి ఉంటుందంటే ఎవరైతే అడ్వాన్స్ థౌజండ్ వరకు తీసుకుంటారు అంటే ఒక అడ్వాన్స్ థౌజండ్ దాటింది అనుకోండి అప్పుడు నాకు ఆప్షన్ లేదు ఎలాగో చూపెడతాను ఇక్కడ బియాండ్ థౌజండ్ పే జిఎస్టీ ఇమ్మీడియట్లీ నేను ఇప్పుడే కట్టాల్సి ఉంటుంది ఎలాగో చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ప్రోడక్ట్ని సేల్ చేశారు ఒక ఫైవ్ థౌజండ్ ఇచ్చారు ఫైవ్ థౌజండ్ వర్త్ ఆఫ్ ఒక ప్రోడక్ట్ని మీ కస్టమర్కి సేల్ చేశారు మీకు క్యాష్ ఒక ఎయిట్ థౌజండ్ ఇచ్చాడు అతను ఓకే ఎయిట్ థౌజండ్ ఇచ్చి ఏమన్నారంటే ఈ త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ని మీరు అడ్వాన్స్గా పెట్టేసుకోండి అడ్వాన్స్గా పెట్టేసుకోండి ఒక టూ త్రీ మంత్స్ తర్వాత వచ్చేసేసి నాకు ఒక క్వాలిటీ ఆఫ్ గుడ్స్ నాకు కావాలి అప్పుడు నేను తీసేసుకుంటా అంటున్నాడు ఓకే అంటే డబ్బులు ఇప్పుడే వచ్చేస్తున్నాయి కానీ నేను డెలివరీ మాత్రం ఒక త్రీ మంత్స్ తర్వాత ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను అంటే నా దగ్గర ఆప్షన్ ఉంటుందా అంటే ఆప్షన్ ఉండదు ఆప్షన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే ఎప్పుడైతే అడ్వాన్స్ థౌజండ్ వరకు ఉంటుందో అప్పుడే నా దగ్గర ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇది అడ్వాన్స్ థౌజండ్ కానీ దాటేది కదండి నో ఐ హ్యావ్ టు పే ద ట్యాక్స్ ఇమ్మీడియట్లీ నో పే ఎంత పైన పే చేస్తాను ఫైవ్ థౌజండ్ పైన ఎలాగూ పే చేస్తాను ప్లస్ త్రీ థౌజండ్ అంటే మొత్తం ఎయిట్ థౌజండ్ పైన నేను జిఎస్టీ ఇప్పుడే పే చేస్తాను ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అనేది మనకు వేరే చాప్టర్ ఉంటుంది వేరే వేరే వీడియోలో మనం ఎలాగో డిస్కస్ చేస్తాం సో దట్ ఈస్ యువర్ రిసీట్ వాచర్ ఐ హోప్ యూ ఆర్ గెటింగ్ దిస్ పాయింట్ రిసీట్ వాచర్ కా మతలబ్ వెన్ ఎవర్ యూఆర్ రిసీవింగ్ ఎనీ అడ్వాన్స్ ఫ్రమ్ యువర్ కస్టమర్ యూ హ్యావ్ టు ఇష్యూ దిస్ రిసీట్ వాచర్ దెన్ వాట్ ఈస్ దిస్ రీఫండ్ వాచర్ రీఫండ్ వాచర్ అంటే 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 అర్థం ఏంటి నేను ఎప్పుడైతే నేను అడ్వాన్స్ తీసుకున్నానో ఒక రిసీట్ వాచర్ ఇష్యూ చేస్తాను అంటే నేను ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్కి నేను ట్యాక్స్ కట్టేస్తాను ఒక టూ త్రీ మంత్స్ తర్వాత కస్టమర్ వచ్చి అంటున్నాడు లేదంటే నేను తీసుకోవట్లేదు నాకు అవసరం లేదు నా డబ్బులు నాకు ఇచ్చేయండి అంటున్నాడు అంటే నీ డబ్బులు నీకు ఇచ్చేయాలంటే నేను ఇవ్వగలుగుతాను కానీ ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ కట్టాను కదా సో గవర్నమెంట్ కట్టి నాకు ఎవరు ఇస్తారు ఎలాగో చూద్దాం ఒక వన్ ల్యాక్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం వన్ ల్యాక్ వర్త్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ తను ఇచ్చాడు ఆ వన్ ల్యాక్ పైన జిఎస్టీ కూడా కలెక్ట్ చేసేస్తాను మొత్తం వన్ ల్యాక్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ వచ్చింది ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఎగ్జాంపుల్కి తీసుకుందాం ఎయిటీన్ థౌసండ్ నేను గవర్నమెంట్కి పే చేశాను వన్ ల్యాక్ నా దగ్గర ఉండిపోయింది ఓకే ఒక టూ త్రీ మంత్స్ తర్వాత వచ్చేసి అతను అంటున్నాడు నా డబ్బులు నాకు ఇచ్చేసేయండి నాకు నాకు మీకు ప్రోడక్ట్ అవసరం లేదు నేను వేరే దగ్గర నుంచి తెచ్చుకుంటా అంటున్నాడు ఇవ్వడానికి నాకు ప్రాబ్లం లేదు కాకపోతే ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఏదైతే గవర్నమెంట్కి ఇచ్చేసానో అది నాకు ఎవరు ఇస్తారు నేను వన్ ల్యాక్ అయితే ఇస్తాను కానీ వన్ ల్యాక్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఇవ్వలేను అంటాను సపోజ్ అతను స్ట్రెస్ చేస్తారనుకో మనం ఏం చేయొచ్చు ఇంకొక వాచర్ ఇష్యూ చేయొచ్చు దాన్ని రీఫండ్ వాచర్ అంటారు అంటే సింపుల్గా ఎప్పుడైతే నేను అడ్వాన్స్
సెంటెన్స్ పెద్ద పెద్దగా ఉంటుంది లైక్ వన్స్ యూ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ దెన్ యూ రీడ్ ద థియరీ యూల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ డైరెక్ట్గా థియరీ చదివేసేస్తే అది ఏం చెప్తున్నా కూడా అర్థం అవ్వదు ఒక్కసారి అదొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్లో అర్థం చేసుకోగలిగి కరెక్ట్గా మనకు ఫిట్ అయిపోయింది అనుకుంటే తర్వాత థియరీ చదివినా కానీ మనకు అది ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఎలాగో చూద్దాం ఇక్కడ మిస్టర్ ఎక్స్ ఉన్నాడు అతను ఒక రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అతను ట్యాక్స్ ఇన్ వాయిస్ ఇష్యూ చేయొచ్చు నో ఈ సెల్లింగ్ గూడ్స్ టు మిస్టర్ వై వైకి గూడ్స్ సేల్ చేస్తున్నాడు ఒక వన్ ల్యాక్ గూడ్స్ అని వన్ ల్యాక్ వర్త్ ఆఫ్ గూడ్స్ అనుకుందాం రైట్ ఇప్పుడు ట్యాక్స్ ఎవరు కట్టాలి మిస్టర్ ఎక్స్ కట్టాలి ఎందుకంటే మిస్టర్ ఎక్స్ అంటే మనం వాళ్ళ అతను ఏమంటాం మనం సప్లయర్ ద వన్ హూ ఈస్ సప్లైయింగ్ గూడ్స్ ఈజ్ అ సప్లయర్ రైట్ సో ఇతను సప్లై చేస్తున్నాడు కాబట్టి అతను సప్లైయర్ అవుతున్నాడు ఇక్కడ ఇతను రిసిపియంట్ అవుతున్నాడు ద వన్ హూ ఈస్ రిసీవింగ్ అతను తీసుకుంటున్నాడు కాబట్టి అతను రిసీపియంట్ అవుతున్నాడు రైట్ సో ఓవర్ ఇప్పుడు ట్యాక్స్ పే చేయాలి సప్లైరే పే చేయాలి సప్లైయర్ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ కాబట్టి సప్లైరే పే చేయాలి సో జిఎస్టీ విల్ బి పేడ్ బై ద సప్లైయర్ ఇంకొక సిచ్యువేషన్ తీసుకుందాం మీకు సింప్లిఫై చేయడానికి దెర్ ఈస్ మిస్టర్ జడ్ మిస్టర్ జడ్ అని అతను ఒక అతను ఉన్నాడు అతను అన్రిజిస్టర్డ్ ఇంకా అతను రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోలేదు ఇప్పుడు మిస్టర్ జెడ్ అని అతను మిస్టర్ ఎక్స్కి కొన్ని గూడ్స్ని సప్లై చేస్తున్నాడు ఓకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం వన్ ల్యాక్ వర్త్ ఆఫ్ గూడ్స్ని సప్లై చేస్తున్నాడు ఓకే సో ఇప్పుడు మిస్టర్ జెడ్ ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసుకోగలుగుతాడా లేదు ఎప్పుడైతే మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోలేదో అప్పుడు మీరు ట్యాక్స్ ఇన్ వాయిస్ ఇష్యూ చేయలేదు మీరు ట్యాక్స్ని కూడా పాస్ ఆన్ చేయలేదు అంటే ఇతను ఇక్కడ నుంచి ఇతనికి పాస్ చేయలేదు బట్ గవర్నమెంట్ అలా వదిలేస్తుందా వదిలేదు మిస్టర్ జడ్డి పైన నాకు నమ్మకం లేదు కానీ మిస్టర్ ఎక్స్ పైన నాకు నమ్మకం ఉంది కాబట్టి ఇతను రిజిస్టర్డ్ కాబట్టి ఇతను నుంచి నేను ట్యాక్స్ని కలెక్ట్ చేస్తా అంటాడు సో దీన్నే మనము రివర్స్ ఛార్జ్ మెకానిజం అంటాం ఐమ్ రిపీటింగ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సప్లైయర్ పేయింగ్ ద ట్యాక్స్ రిసిపియంట్ ఈస్ పేయింగ్ అంటే జెడ్ ప్లేస్లో ఎక్స్ పే చేస్తున్నాడు కాబట్టి మనం దీన్ని రివర్స్ ఛార్జ్ ఉల్టా అయిపోయింది కదండి సో రివర్స్ ఛార్జ్ అంటాం ఇప్పుడు మిస్టర్ ఎక్స్ అనే అతను మిస్టర్ వైకి కడుతున్నాడు ఇతను రిజిస్టర్డ్ కాబట్టి ఓన్లీ సప్లైయరే కట్టాలి అంటే ఎవరు కట్టాలో వాళ్ళే కడుతున్నారు కాబట్టి మనం దీన్ని మనం దీన్ని ఫార్వర్డ్ ఛార్జ్ అంటాం అంటే ఎవరు కట్టాలో వాళ్ళే కడుతున్నారు సప్లైయర్ కట్టాల్సిందే సప్లైయర్ కడుతున్నారు కాబట్టి ఫార్వర్డ్ ఛార్జ్ అంటాం అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్లో చూద్దాం మిస్టర్ జడ్డి కట్టాల్సిన ప్లేస్లో మిస్టర్ ఎక్స్ కడుతున్నాడు అంటే ఉల్టా జరిగిపోతుంది అంటే రిసీపియంట్ కడుతున్నాడు సో రిసీపియంట్ కడుతున్నాడు కాబట్టి మనం దీన్ని రివర్స్ ఛార్జ్ అంటాం మనకి చా ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఫ్యూచర్లో కూడా చాలా సమస్య దీనిపైన బేసిస్ చేసుకుని ఉంటే రివర్స్ ఛార్జ్ మెకానిజం అంటాం ఓకే మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటా సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎగ్జాంపుల్ని మనం ఇంకొకసారి సింప్లిఫై చేసి చెప్తాను మిస్టర్ జెడ్ అనే అతను మిస్టర్ ఎక్స్కి వన్ ల్యాక్ గూడ్స్ని సప్లై చేస్తున్నాడు ఓకే ఇప్పుడు మిస్టర్ ఎక్స్ అనే అతను డెఫినెట్లీ మిస్టర్ వైకి డబ్బులు అయితే ఇవ్వాలి అట్లీస్ట్ వన్ ల్యాక్ అయితే ఇవ్వాలి ట్యాక్స్ కాకపోయినా కానీ మిగతా మాట అయితే ఇవ్వాలి అంటే అతను ఏదో ఇస్తున్నాడో దాన్ని మనం పేమెంట్ అంటాం అంటే డబ్బులు ఇస్తున్నాడు కదా సో మనం దీన్ని మనం పేమెంట్ పోవచ్చు అనొచ్చు ఓకే ఇప్పుడు ట్యాక్స్ ఎవరి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేస్తున్నాం మిస్టర్ ఎక్స్ ఎక్స్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేస్తున్నాం కదా సో ఇతనే ఇస్తున్నాడు కాబట్టి దీనిపైన మనము ట్యాక్స్ ఇన్ వాయిస్ కూడా అనొచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఒక ఎయిటీన్ థౌజండ్ ట్యాక్స్ ఉంది అనుకుందాం వన్ ల్యాక్ రూపీస్ మిస్టర్ జడ్కి ఇచ్చేస్తున్నాడు ఎయిటీన్ థౌజండ్ రూపీస్ గవర్నమెంట్కి ఇచ్చేస్తున్నాడు అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్కి రావాల్సిన రెవెన్యూ గవర్నమెంట్కి వచ్చేసింది జస్ట్ సప్లైర్ని అడిగే బదులు రిసిపియంట్ని అడుగుతున్నారు సో దీన్ని మనము రివర్స్ ఛార్జ్ మెకానిజం అంటాము సో ఇక్కడ మాత్రం రెండు రెండు ఇన్వాయిసెస్ ఇష్యూ చేస్తున్నాడు కానీ ఒకటేమో పేమెంట్ వాచర్ అంటే నీకు డబ్బులు ఇవ్వడానికి ఒక వాచర్ ఇష్యూ చేస్తున్నాను రెండవది ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ అంటే నేను గవర్నమెంట్ నేను డబ్బులు కట్టాను చెప్పి ప్రూఫ్గా ఇంకొకటి ఇష్యూ చేస్తున్నాడు సో రెండింటిని మనము పేమెంట్ కమ్ ట్యాక్స్ వాచర్ అని అనొచ్చు రైట్ నెక్స్ట్ కంటిన్యూస్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ దాని మీనింగ్ ఏంటి కంటిన్యూస్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక మూవీకి వెళ్ళారు
ఏబీసీ లిమిటెడ్ ఒక పెద్ద కంపెనీ ఉంది అనుకుంటుంది పెద్ద కంపెనీ వాళ్ళ దగ్గర చాలామంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గర చాలా కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి ఒక థౌజండ్ కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి చాలా కంప్యూటర్స్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ ఎక్కడో అక్కడ రిపేర్ అవుతూ ఉంటుంది సో రిపేర్ అయినప్పుడు ప్రతిసారి వాళ్ళు ఒక ఒక టెక్నీషియన్ స్కిల్ దగ్గర దగ్గరికి వెళ్ళేసేసి మా కంప్యూటర్లో అది ప్రాబ్లం అయింది ఇది ప్రాబ్లం అని చెప్పే బదులు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే మిస్టర్ ఎక్స్ అనే అతను ఒక అతను ఉన్నాడు అతను ఒక ప్రొఫెషనల్ ఒక టెక్నికల్ పర్సన్ సో అతని దగ్గర నుంచి ఒక సర్వీసే తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఆ సర్వీస్ ఏంటంటే ఒక వన్ ఇయర్ లోపు మా కంప్యూటర్స్లో ఏం ప్రాబ్లం వచ్చినా నువ్వు చూసుకో నేను మీకు ఒక వన్ ల్యాక్ పే చేస్తాను అని ఓకే సో అతను ఇతనికి వన్ ఇయర్కి సర్వీస్ ఇస్తున్నాడు అంటే వన్ ఇయర్స్కి ఇస్తున్నాడు అంటే త్రీ మంత్స్ కన్నా ఎక్కువనే ఉంది కదండి త్రీ మంత్స్ మోర్ దెన్ త్రీ మంత్స్ ఎప్పుడైతే ఈ సర్వీస్ త్రీ మంత్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుందో దాన్ని మనం కంటిన్యూస్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ అంటాము ఓకే గుర్తుపెట్టుకుని నెంబర్ని త్రీ మంత్స్ కానీ ఎక్కువ మీరు సర్వీసెస్ ఎవరికైనా ఇస్తున్నారు అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ కంటిన్యూస్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ సో దానికి ఎప్పుడు చేస్తామంటే ఇప్పుడు వన్ ల్యాక్ అని మాట్లాడాడు కదా వన్ ల్యాక్ మొత్తం ఒక్కొక్కసారి ఇవ్వడు అంటే ఇవాళ జనవరి ఫస్ట్ అనుకుందాం జనవరి ఫస్ట్కి వన్ ల్యాక్ ఇవ్వడు అట్లా అని చెప్పి థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ కూడా ఇవ్వడు జనవరి ఫస్ట్కి ఇవ్వడానికి మిస్టర్ ఏబీసీ లిమిటెడ్కి ఇష్టం ఉండదు థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్కి ఇవ్వడానికి తీసుకోవడానికి మిస్టర్ ఎక్స్కి ఇష్టం ఉండదు సో దీనికి మధ్యలో ఇలా వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకుంటారు ఇలా అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటారంటే ఎవ్రీ క్వార్టర్కి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇస్తాను ఫోర్ క్వార్టర్స్లో వన్ ల్యాక్ వచ్చేసాయి అలా అనుకోవచ్చు లేదు అంటే మీరు ఈ ఈవెంట్కి అప్పుడు ఇస్తారు అంటే మీరు కంప్ మీరు ఆఫీస్లో వచ్చేసేసి ఒకసారి సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఒక ఈవెంట్ అయిపోయింది ఆ ఈవెంట్కి ఇంత డబ్బులు ఇస్తాను లేదంటే మీరు ఇంకేదో ప్రోగ్రామింగ్ లేదా డీబాగింగ్ వచ్చింది అందులో ఇది చేసినప్పుడు ఈ ఇది ఇస్తాను అంటే ఏదైనా యాక్టివిటీతో ముడి పెట్టుకోవడము ఒక టైప్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ అయి ఉండొచ్చు లేదు అంటే ఒక టైం బేసిస్ పైన అయి ఉండొచ్చు సో అంటే వాళ్ళ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం ఉంటుంది కదా సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనం ఈ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ని ఎప్పుడు ఇష్యూ చేయాలనేది ఇక్కడ మన పాయింట్ అంటే ఎగ్జామ్లో ఇలాంటి దానిపైన ఒక క్వశ్చన్ కూడా రావచ్చు ఎలాగో చూద్దాం వేర్ ద డ్యూ డేట్ ఆఫ్ ద పేమెంట్ ఈజ్ అసెప్టైనబుల్ ఫ్రమ్ ద కాంట్రాక్ట్ అంటే కాంట్రాక్ట్లోనే మీరు రాసుకున్నారు అంటే మీరు థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్కి ఒకసారి ఇస్తాను థర్టీ ఎయిత్ జూన్కి ఒకసారి ఇస్తాను థర్టీ ఎయిత్ సెప్టెంబర్కి ఒకసారి ఇస్తాను అంటే మీరు ఏదో ఒక డేట్ రాసుకున్నారు అంటే ఆ డేట్కే మీరు ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయాలి వేర్ ద డ్యూ డేట్ ఆఫ్ ద పేమెంట్ ఈజ్ నాట్ అసెప్టైనబుల్ ఫ్రమ్ ద కాంట్రాక్ట్ అసలు మీరు ఏం రాసుకోలేదు ఏదో వన్ ల్యాక్ అని రాసుకున్నారు ఇతనికి ఇష్టం వచ్చినప్పుడు అడుగుతాడు అతనికి ఇష్టం వచ్చినప్పుడు ఇస్తాడు అలా ఏం చెప్పట్లేదు అంటే నువ్వు ఎప్పుడు తీసుకుంటే అప్పుడు ఓకే సో దట్ ఈస్ అ సెకండ్ పాయింట్ అంటే ఇప్పుడు మీకు డిటర్మైనబుల్గా ఉంటే ఆ డ్యూ డేట్ని చూసుకోండి అంటే డ్యూ డేట్ చెప్పాను కదా థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ అయి ఉండొచ్చు థర్టీ థర్టీ ఎయిత్ జూన్ అయి ఉండొచ్చు ఆ డ్యూ డేట్ చూసుకోండి మీరు మీరు పేమెంట్ కోసం చూడాల్సిన అవసరం లేదు అలా కాకుండా అసలు డ్యూ డేటే లేదు డ్యూ డేట్ లేనప్పుడు ఇంకా మనకి ఇంకే ఆప్షన్ ఉంది డబ్బులు ఎప్పుడు తీసుకున్నాడో అప్పుడే అంటే ఎప్పుడైతే మీరు పేమెంట్ తీసుకున్నారో అది మీరు కన్సిడర్ చేయొచ్చు అలా కాకుండా వేర్ ద పేమెంట్ ఈజ్ లింక్ టు ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ అన్ ఈవెంట్ ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను అంటే మీరు ఏదో పీసీని క్లీన్ చేసినప్పుడు ఒకసారి సాఫ్ట్వేర్ని ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఒకసారి అలా ఏదైనా ఒక ఈవెంట్తో లింక్ అయిపోయిందంటే ఆ ఈవెంట్ ఎప్పుడైతే అయిపోతుందో ఆ ఈవెంట్ అంటే కంప్లీషన్ ఆఫ్ దట్ ఈవెంట్ ఆ ఈవెంట్ కంప్లీట్ అవ్వగానే మీరు ట్యాక్స్ ఇన్ వాయిస్ ఇష్యూ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో క్యాన్సలేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ ఒకసారి ఎలా అవుతుందంటే వన్ ఇయర్ కాంట్రాక్ట్ పెట్టుకున్నాము బట్ ఒక సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత ఒక త్రీ మంత్స్ తర్వాత లేకుంటే మేబీ ఒక ఫైవ్ మంత్స్ తర్వాత లేదండి మీ సర్వీసెస్ నాకు నచ్చట్లేదు మేము క్యాన్సల్ చేసుకుంటాం అంటున్నాడు అంటే అతను అతను వదిలేస్తాడా ఫైవ్ మంత్స్ వరకు సిక్స్ మంత్స్ వరకు అతను ఏదో ఎంత వర్క్ చేసి ఉండొచ్చు కదా ఎంత వరకు అయితే వర్క్ చేస్తాడో అంత వరకు డబ్బులు అయితే ఇవ్వాలి ఉంటుంది కదా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కదా సో దానిపైన అతను ఒక ఇన్వాయిస్ని ఇష్యూ చేస్తాడు ఐఎమ్ రిపీటింగ్ దిస్ పాయింట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద క్యాన్సలేషన్ ఆఫ్ ద కంటిన్యూస్ సప్లై మీరు ఎక్కడ వరకు అయితే వర్క్ చేస్తారో ఎంత వరకు అయితే వర్క్ చేస్తారో దానికి సంబంధించి ఒక ఇన్వాయిస్ని ఇష్యూ చేయొచ్చు గూడ్స్ ఎంట్ ఆన్ సేల్ ఆర్ అప్రూవల్ బేసిస్ మనకు సిపిటీలో ఈ కాన్సెప్ట్ చాలాసార్లు వచ్చింది గూడ్స్ ఎంట్ ఆన్
లేదు నీకు నచ్చట్లేదు అంటే రిటర్న్ చేయి జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ బట్ ఇక్కడ మనం కొంచెం పెద్ద లెవెల్లో మాట్లాడుకుందాం పెద్ద లెవెల్ ఎలా ఉంటుందంటే నా గూడ్స్ ఉన్నాయి నువ్వు తీసుకో ఓకే దాని క్వాలిటీని టెస్ట్ చేసుకో నేను నీకు సిక్స్ మంత్స్ టైం ఇస్తున్నాను సిక్స్ మంత్స్ లోపు నువ్వు యాక్సెప్టెన్స్ నాకు అప్రూవల్ పంపించావనుకో నువ్వు ఎప్పుడైతే అప్రూవల్ పంపిస్తావో అప్పుడు నేను దాన్ని ఆ రోజున నేను ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేస్తాను అలా కాకుండా నువ్వు సిక్స్ మంత్స్ వరకు కూడా ఇంకా పంపించట్లేదు ఓకే అప్పుడు ఆ సిక్స్త్ మంత్ ఎప్పుడైతే ఎండ్ అవుతుందో ఆ డేట్కే నేను ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేస్తాను అంటే విచ్ ఎవర్ ఇస్ ఎర్లియర్ అని ఎలాగో చూద్దాం థర్టీఎత్ సెప్టెంబర్ జూన్ ట్వంటీ ఎయిటీన్ అంటే సిక్స్ మంత్స్ టైం చెప్పాను కదా ఇస్ యా సో ఈ సిక్స్ మంత్స్ ఈ సిక్స్ మంత్స్ లోపు అతను అప్రూవల్ ఇచ్చాడు అనుకుందాం ఇఫ్ హ్యాస్ గివెన్ ద అప్రూవల్ ఎప్పుడైతే అప్రూవల్ ఇచ్చాడో అదే డేట్ అవుతుంది సిక్స్ మంత్స్ లోపు అతను రిటర్న్ చేస్తే అసలు ఇక నీకు నీకు ఇష్యూ లేదండి ఇప్పుడు అతనికి గూడ్స్ ఇచ్చాను ఒక టూ త్రీ మంత్స్ తర్వాత అతను నాకు గూడ్స్ నచ్చట్లేవు అన్నాడు సో నేను ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ అంత లోపే అతను ఒకసారి చెప్పాడు సిక్స్ మంత్స్ లోపే లేదని నాకు ప్రోడక్ట్స్ బాగున్నాయి నేను వాడుకుంటున్నానని చెప్పాడు అంటే ఎప్పుడైతే అప్రూవల్ ఇచ్చాడో అప్పుడే నేను ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేస్తాను అలా కాకుండా సిక్స్ మంత్స్ అయిపోతుంది అతను అప్రూవల్ చెప్పట్లేదు రిజెక్టేషన్ చెప్పట్లేదు ఏం చెప్పట్లేదు సో ఆ థర్టీఎత్ డేకి నెక్స్ట్ డేనే నేను అతనికి ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే రైట్ పర్టికులర్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ సో ప్రస్తుతానికి ఎక్కువ డీటెయిల్గా చెప్పట్లేదు ఇట్స్ ఇట్స్ ఎ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ క్లాస్ ఫస్ట్ క్లాస్ కాబట్టి కొంచెం కూల్గా పై పైన తెలుసుకుందాం ఎప్పుడెప్పుడైతే మనం ఇంకా ముందు క్లాసెస్ వింటున్నాము వారు మేము కొత్త వీడియోస్ వస్తున్నాయో అప్పుడు ఇంకొంచెం డీటెయిల్గా వెళ్దాం సో ప్రస్తుతానికి కొంచెం బ్రాడర్ లెవెల్లో చూద్దాం పర్టికులర్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ అంటే ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇందాక చెప్పాను కదా నేను నేను రిజిస్టర్ పర్సన్ నేను ట్యాక్స్ పాస్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో పాస్ చేయాలి అంటే ఆ పర్టికులర్స్లో ఏమేమి ఉండాలి అంటే బిల్లులో ఏమేమి ఉండాలి అనేది చెప్తున్నాడు ఎక్కడ యాక్ట్లో ఎక్కడ చెప్పట్లేదు అంటే మీరు ఈవీఏ ఉండాలని చెప్పేసి కానీ రూల్స్లో మాత్రం కొన్ని చెప్తున్నాడు ఎలా అంటున్నాడు అంటే సిక్స్టీన్ పాయింట్స్ ఇచ్చాడు ఆ సిక్స్టీన్ పాయింట్స్ మీ బిల్లులో ఉన్నాయంటే ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ అయిపోతుంది ఆర్ అదర్ వే ఆఫ్ సేయింగ్ in order to be called as a tax invoice you need to have these 16 points so our 16 points mum okka kada chuddam name address and gstn ipudu nene anukundam nenu oka trader ni goods ni sell cheyal anukuntunanu athe nenu em em pattalante first na registered name address nenu ekka nunchi registration cheskunnanu gstn oka number untundi aa number nenu code cheyalsi untundi consecutive serial numbers ante nenu ivaru ikka ivala nenu konni sales cheyochu rep inga konni sales cheyochu so avannitni track cheyadaniki oka oka number kavali kada that is a consecutive serial number oka varasalo oka number cheptunnadu date of the issue nenu eppudaithe tax invoice issue chestunano aa date undali if the recipient is a registered name address and gstn or uin ippudu nenu oka goods ni supply cheyalanukuntunanu ante sale cheyalanukuntunanu అతను రిజిస్టర్డ్ రిజిస్టర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అతను కూడా ఐటీసీ తీసుకునేవాడు ఐటీసీ తీసుకోవాలి అంటే అతని జిఎస్టీ అనే నంబర్ కూడా నా దగ్గర ఉండాలి ఎందుకు రేపటి రోజు నేను మ్యాచింగ్ జరుగుతుంది కదా మనకు ఒక చాప్టర్ ఉంటుంది మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ అని అంటే నా అవుట్పుట్ సప్లైస్ని అతని ఇన్పుట్ సప్లైస్ని గవర్నమెంట్ మ్యాచ్ చేస్తుంది అంటే ఎవరైనా తప్పు చెప్తున్నారా తప్పుగా క్లెయిమ్ చేస్తున్నా చెప్పడానికి సో మనం ట్రాక్ చేయడానికి ఏం చేస్తారంటే నేను ఎప్పుడైతే ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేస్తున్నానో నా జిఎస్టీ అని ఉంటుంది ఎవరైతే క్లెయిమ్ చేసుకుంటున్నారో అతని జిఎస్టీ అని కూడా ఉంటుంది యూఐఎన్ యూఐఎన్ అంటే మీనింగ్ ఏంది ఇప్పుడు కొంతమంది టెంపరీ బేసిస్లో రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకుంటారు అంటే ఇప్పుడు ఫారెన్ ఎంబసీ డిప్లొమా కొన్ని బయట నుంచి వస్తాయి కదండి వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ టైప్లో వాళ్ళ పర్పస్ ఏంటంటే జస్ట్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ ఒక ఈవెంట్ ఆర్గనైజ్ చేసి వెళ్ళిపోవాలనేది ఓకే సో వాళ్ళని ప్రమోట్ చేయడానికి మన గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే మీరు ఏవైతే ట్యాక్స్ కడుతున్నారో కట్టండి ఫస్ట్ అయితే కట్టిన తర్వాత మీకు రీఫండ్ ఇస్తాను అంటే వాళ్ళు ఒక ప్రొఫెషనల్ సర్వీసెస్ తీసుకుంటున్నా అనుకుందాం ఒక టెక్నికల్ సర్వీసెస్ తీసుకుంటున్నారు ఫస్ట్ వాళ్ళు జిఎస్టీ పే చేస్తారు పే చేసేసి ఎప్పుడైతే వెళ్తున్నారో వాడు వెళ్ళే ముందు వాళ్ళు రీఫండ్ చేసుకుంటారు అంటే వాళ్ళకి పర్మనెంట్ ఒక నెంబర్ ఇచ్చి ఏం లాభం అండి అంటే జిఎస్టీని ఇచ్చి ఇవ్వాల్సిన అవసరం వాళ్ళకి ఏముంది వాళ్ళకి ఓన్లీ యూఐఎన్ నెంబర్ని ఒకటి ఇచ్చేస్తాం ఏదో టెంపరీగా ఇచ్చేస్తాం ఓకే సో దట్ ఈస్ యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ ఇఫ్ ద రెసిపియంట్ ఈజ్ అన్రిజిస్టర్డ్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక సేల్ చేస్తున్నాడు వాడు ఏదో ఎండ్ యూ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ అండ్ ఎండ్ యూజర్ వాడు రిజిస్టర్డ్ కాదు అంటే వాడు ఏదో
ఇతను ఆర్డర్ చేస్తాడు అంటే బిల్లు కట్టేది ఇతను కానీ నేను డెలివరీ చేసేది ఇంకొక అతనికి అంటే మీకు బిల్ టు షిఫ్ట్ మోడల్ అని ఒకటి వస్తుంది అంటే ఇతనికి నేను ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేస్తాను బట్ గూడ్స్ మాత్రం ఇంకొక అతనికి ఇస్తాను సో అప్పుడు ఇద్దరు డీటెయిల్స్ నేను తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది లెస్ దెన్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అంటే ఇప్పుడు అతను అన్రిజిస్టర్డ్ అతను ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ తీసుకోడు బట్ వాల్యూ కూడా చిన్నగా ఉంది ఒక పదివేలు పదిహేను వేలు ఉంది కదా సో దీనికి కప్ ఈ ఈ సిచ్యువేషన్స్లో కూడా అతని పేరు అడ్రస్ అవన్నీ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఒక ఆప్షన్ అతను డిమాండ్ చేస్తే ఇవ్వండి లేకుంటే ఇవ్వకండి ఓకే హెచ్ఎస్ఎన్ కోడ్ ఫర్ ద గూడ్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ హెచ్ఎస్ఎన్ కోడ్ అంటే హార్మనైజ్డ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ క్లిచర్ అని ఒకటి ఉంటుంది అంటే ప్రతి గూడికి ఒక్కొక్క కోడ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఇంటర్నేషనల్ కోడ్ అది మనం పెట్టింది కాదు సో ఆ కోడ్లో అంటే ఇప్పుడు నేను ఈజీ డీల్ చేస్తున్నా అంటే దీనికి ఒక కోడ్ ఉంటుంది గ్యాడ్జస్ట్ చేస్తున్నాను డీల్ చేస్తున్నాను దానికి ఒక కోడ్ ఉంటుంది మొబైల్కి ఒక కోడ్ టీవీకి ఒక కోడ్ అలా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క కోడ్ ఉంటుంది సో ఆ కోడ్ని నేను మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ కోడ్ ఎలా చేస్తారనేది కూడా మనకి ఇంకా ముందు క్లాస్లో మనకు తెలుస్తుంది అండ్ సర్వీసెస్ సర్వీసెస్ కోసం మీకు అకౌంటింగ్ అకౌంటింగ్ కోడ్ అని ఒకటి వస్తుంది ఆ కోడ్ కూడా మీరు మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ డిస్క్రిప్షన్ అంటే మీ ఆ ఇన్వాయిస్లోనే చెప్పండి ఎలాంటి గూడ్స్ పంపిస్తున్నారు దాని పేరు ఏంటి ఓకే నెక్స్ట్ క్వాంటిటీ క్వాంటిటీ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఇలాంటివి అనుకుందాం నంబర్స్ చెప్పొచ్చు ఫైవ్ క్వాంటిటీ సిక్స్ క్వాంటిటీ మేబీ కొన్ని లీటర్స్లో ఉంటాయి కొన్ని వేరే వేరే లెంత్లో ఉంటాయి ఓకే సో ఈ క్వాంటిటీని మీరు మెజర్మెంట్ని కరెక్ట్గా చెప్పండి టోటల్ వాల్యూ టోటల్ వాల్యూ అంటే మీనింగ్ ఏంది ఒక క్యాలిక్యులేటర్ నేను హండ్రెడ్ రూపీస్ అమ్ముతున్నాను అలా నేను టెన్ క్యాలిక్యులేటర్స్ అమ్ముతున్నాను సో టెన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అది మనకు ట్యాక్సిబుల్ వాల్యూ ఆఫ్ సప్లైలో వస్తుంది నెక్స్ట్ టోటల్ వాల్యూ వస్తుంది సారీ ట్యాక్సిబుల్ వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఒక వన్ ల్యాక్ గూడ్స్ నేను సప్లై చేస్తాను అది నాకు టోటల్ వాల్యూ బట్ వన్ ల్యాక్లో మేబీ అతను అడుగుతున్నాడు అని చెప్పి ఒక టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇవ్వచ్చు అంటే మీనింగ్ ఏంది వన్ ల్యాక్ మైనస్ టెన్ థౌసండ్ నైంటీ థౌసండ్ వస్తుంది అంటే ఆ నైంటీ థౌసండ్ మాత్రమే ట్యాక్సిబుల్ వాల్యూ ఎలా అంటే నేను వన్ ల్యాక్ వర్త్ ఆఫ్ గూడ్స్ అమ్ముతున్నాను అతను ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ ఒక టెన్ పర్సెంట్ టెన్ థౌసండ్ అడుగుతున్నాడు అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ నైంటీ థౌసండ్ మాత్రమే నాకు ట్యాక్సిబుల్ వాల్యూ అంటే దీనిపైన ట్యాక్స్ కట్టాలి ఇది నాకు టోటల్ వాల్యూ అవుతుంది ఓకే రెండు పేర్లు సేమ్ వచ్చాయి ఇది టోటల్ వాల్యూ అవుతుంది ఇది ట్యాక్సిబుల్ వాల్యూ అవుతుంది అంటే చెప్పుకోవడానికి వన్ ల్యాక్ అయినా కానీ నా పాకెట్లో వచ్చింది నైంటీ థౌసండే కదా సో నైంటీ థౌసండ్ పైన నేను ట్యాక్స్ కడతాను ట్యాక్సిబుల్ వాల్యూ అది ఇప్పుడే చెప్పాను కదా ఆఫ్టర్ డిస్కౌంట్ కొన్నిసార్లు ఎలా ఉంటుంది అంటే గవర్నమెంట్ చెప్తుంది ఇలాంటి ప్రోడక్ట్స్ మేము అబేట్మెంట్ ఇస్తున్నాం అంటే టెన్ పర్సెంట్ అబేట్మెంట్ ఇలాంటి సెక్టార్స్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి కొంచెం అబేట్మెంట్ ఇస్తారు సో అబేట్మెంట్ తర్వాత ఎంతైతే కడతారో దాన్ని మీరు ట్యాక్సిబుల్ వాల్యూ అంటారు ఇంకొకటి రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఇది మీరు ఎక్కడో వినే ఉంటారు ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్కి ఒక్కొక్క రేట్ ఉంటుంది కదా అంటే మీరు డీల్ చేసిన ప్రోడక్ట్కి ఏ రేటు అది మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ ఐజిఎస్టీ యూటీజిఎస్టీ అంటే ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ సెగ్రిగేట్ చేయాలి అంటే మీరు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ అంటున్నారు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఎంత వెళ్తుంది స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఎంత వెళ్తుంది ఓకే సపోజ్ ఇది యూనియన్ టెరిటరీ అయితే యూనియన్ టెరిటరీకి ఎంత వెళ్తుంది సపోజ్ ఇంట్రా ఇంటర్ స్టేట్ అనుకుందాం ఇంటర్ స్టేట్ అయితే ఐజిఎస్టీ ఎంత పడుతుంది ఒకసారి జిఎస్టీ కాంపెన్సేషన్ చేసి పడుతుంది కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ కొన్ని లగ్జరీ ప్రోడక్ట్స్ పైన అవన్నిటి మనం సపరేట్ సపరేట్గా చూపించాల్సి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ అమౌంట్ ఛార్జ్ అంటే మీరు ఆ పర్సంటేజ్ని అమౌంట్తో మల్టిప్లై చేసేస్తే అమౌంట్ ఛార్జ్ వచ్చేస్తుంది ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై అలాంగ్ విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ నేమ్ ఆఫ్ ద స్టేట్తో మనకి ఎందుకు అవసరం ఎందుకు అవసరము అంటే గవర్నమెంట్కి తెలియాలి ఏ ఏ స్టేట్ నుంచి నాకు ఎంత రెవెన్యూ వచ్చింది ఎక్కడ ఒరిజినేట్ అవుతుంది ఎక్కడ డెస్టినేషన్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనం జిఎస్టీ జస్ట్ డెస్టినేషన్ ట్యాక్స్ అంటాం కదా అంటే ఏ స్టేట్ నుంచి వస్తుంది ఏ స్టేట్ నుంచి వెళ్తుంది వాళ్ళకి ఆ కలెక్షన్ కోసం స్టేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వాళ్ళు తీసుకుంటారు ఇలాగ మనం ఐజిఎస్టీ కలెక్ట్ చేయాలంటే మనకు స్టేట్ తెలియాల్సిందే కదా అడ్రస్ ఆఫ్ ద డెలివరీ వేర్ ద సేమ్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఒకసారి నేను ఇక్కడ నేను ఆర్డర్ తీసుకుంటున్నాను బట్ నేను డెలివరీ మాత్రం ఇంకేదో స్టేట్కి ఇచ్చేస్తున్నాను అలాంటప్పుడు ఇతని డీటెయిల్స్ కూడా తీసుకుంటాను ఏ స్టేట్కి తీస్తున్నాను ఎవరైతే ఎక్కడైతే రిసీవ్ డెలివరీ ఇస్తున్నానో ఆ స్టే
సో మేనర్ ఆఫ్ ఇష్యూయింగ్ ఇన్వాయిస్ ఆ ఇన్వాయిస్ని ఎలా ఇష్యూ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు గూడ్స్కి సపరేట్గా ఉంటుంది సర్వీసెస్కి సపరేట్గా ఉంటుంది ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఇది నా గూడ్స్ అనుకుందాం నేను గూడ్స్ని సప్లై చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే నేను ఎన్ని ఇన్వాయిసెస్ ఇష్యూ చేయాలంటే ట్రిప్లికేట్ త్రీ ఇన్వాయిసెస్ ఇష్యూ చేయాలి ఎలా అంటే ఎవరికైతే ఇస్తున్నానో అతనికి ఒకటి అంటే ఒరిజినల్ ఫర్ ద రెసిపియంట్ రెండోది ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళడానికి నాకు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సర్వీసెస్ అవసరం అంటే ఎవరితో లారీనో ఒక జీటీ అని గూడ్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏజెన్సీలో నేను మాట్లాడుకుంటాను సో అతనికి ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళడానికి సెంటర్లో వరకు నేను ప్రూఫ్ కూడా చూపించాలి కదా జెన్యున్ ప్రోడక్ట్ అని చెప్పడానికి అంటే అతనికి ఒకటి ఇస్తున్నాను ఒకటి నేను పెట్టుకుంటాను ఎందుకంటే నన్ను అకౌంటింగ్ చేసుకోవడానికి అండర్స్టాండింగ్ వన్ ఇన్ వాయిస్ యు ఆర్ ఇష్యూయింగ్ టు ద రెసిపియంట్ అనదర్ యు ఆర్ గివింగ్ టు ద లారీ డ్రైవర్ ద ట్రాన్స్పోర్టర్ అండ్ ద థర్డ్ వన్ యు ఆర్ కీపింగ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ త్రీ ఉంటుంది అదే సర్వీస్ అనుకుందాం ఓన్లీ టూ ఏ చాలు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక అబ్బాయి వచ్చి కూర్చున్నాడు అతను నేను క్లాస్ చెప్తున్నాను అంటే నేను సర్వీస్ ఇస్తున్నాడు అతను సర్వీస్ తీసుకుంటున్నాడు నేను ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేస్తే ఒకటి అతనికి కావాలి ఒకటి నాకు కావాలి ఇంకా సెంటర్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఇంకా ఎవరు ఉన్నారు గూడ్స్ అయితే మీరు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు కాబట్టి ట్రాన్స్పోర్టర్కి ఒక ఒక కొత్తగా ఇన్వాయిస్ వస్తుంది సర్వీసెస్కి అలాంటిది రాదు ఓకే సో దాట్స్ ఇట్ ఫర్ టూ డేస్ వీడియో ఐ హోప్ యూ ఫోన్ ద వీడియో హెల్ప్ఫుల్ మీకు నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో కమెంట్స్లో చెప్పండి విల్ బీ మేకింగ్ ద మోర్ వీడియోస్ ఆఫ్ సిచ్ కైండ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే